Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp cuốn sách Tôi đi học của Nguyễn Ngọc Ký. Câu chuyện thứ 33, cuốn sách làm thay đổi ước mơ. Một món quà mà tôi ấn tượng nhất trong dịp này là cuốn sách thép đã tôi thấy đấy. Cùng bức bưu ảnh có hình Pavel đang ngồi đọc sách do ông phó tiến sĩ văn học Nga Sezin gửi tặng. Các thầy dạy toán cấp 3 hải hậu ngày đó luôn động viên tôi tiếp tục tham gia lớp bồi dưỡng học sinh giỏi toán để có tương lai. Các thầy dạy văn, đặc biệt thầy Vũ Đức Chử, thầy nhận tôi là em kết nghĩa ngày thầy còn là sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội, lại khuyên tôi lên phấn đấu từng bước chuyển sang học tốt văn. Một sáng chủ nhật, thầy đến thăm gia đình tôi, tôi vắng nhà vì đi chơi với bạn. Thầy mang theo cuốn người nhạc sĩ mù để tôi mượn đọc với lời nhắn gửi. Em chịu khó đọc và ghi cảm xúc vào nhật ký cứ suy nghĩ kỹ đi thầy cảm thấy hình như những ai có khiếm khuyết về cơ thể về hoàn cảnh họ đều chọn con đường nghệ thuật để thực hiện ước mơ nếu em đi theo hướng này trong hoàn cảnh của mình như vậy thầy nghĩ sẽ có nhiều cơ hội dễ cho em thành công hơn một thầy dạy toán lại gặp tôi với lời khuyên chân tình em đi theo hướng văn cũng tốt xong em lên hiểu cánh cửa tương lai chỉ mở với những ai có sở trường tương thích với nó rõ ràng với ký sở trường môn toán là rất rõ kết quả em đạt được vừa qua ở cấp 2 càng chứng tỏ điều đó hơn nữa giữa tư duy toán và văn lại hoàn toàn ngược nhau Nếu toán là logic thì văn là hình tượng Vì vậy chuyển học giỏi từ toán sang văn là không đơn giản đâu Thầy sợ sẽ hỏng cả trì lẫn trài Có lẽ ký vẫn tập trung phát huy sở trường học toán của mình Sẽ thuận lợi cho em rất nhiều Trong lúc đang phân vân giữa đôi dòng suy nghĩ chăn trở Chưa biết chọn hướng nào thì cuốn tiểu thuyết thép đã tôi thế đấy Đã đánh thức tôi trong tôi một ước mơ mới Đã có lần tôi được thầy Hồ Quang Diệu kể về cuốn sách ấn tượng này Ngày tôi học văn với thầy ở lớp 7 Nhưng không tìm đâu ra sách để đọc như người bộ hành giữa sa mạc đột ngột gặp hồ nước trong tôi sung sướng đón nhận món quà vô giá của ông xe zin như đón nhận một báu vật trong mơ tôi miệt mài đọc nó trong tâm trạng háo hức mê say càng đọc tôi càng bị hút hồn bởi nhân vật paven coxagin hiện thân của tác giả nikolaia teropki người đã mù hai mắt liệt hai chân cuộc đời tưởng mãi bị vây chặt trong vòng đai thép của số phận vẫn say sưa phấn đấu đọc và viết cuối cùng bằng nghị lực phi thường ông đã phá tung cái vòng đai thép quái ác ấy và trở thành nhà văn xô viết nổi tiếng tự nhiên trong tôi bừng sáng một quyết định mới mình sẽ học tốt văn biết đâu cũng trở thành nhà văn như nicolai nhiều đoạn trong cuốn sách thép đã tôi thế đấy tôi đọc đi đọc lại chép vào sổ rồi học thuộc lòng không ít lần vì một lý do nào đó tôi bị rơi vào tâm trạng chơi vơi định buông xuôi tất cả những lúc ấy trong tôi lại ngân vang dòng suy nghĩ của paven cái quý nhất của con người là đời sống đời sống là chỉ sống có một lần phải sống sao cho ra sống để khi nhắm mắt xuôi tay không có gì phải xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí như được tiếp thêm nguồn sinh lực mới thế là tôi lại quyết chí vượt qua những phút giây yếu mềm để tiếp tục phấn đấu với lòng tự tin không thể để cho đời mình một phút trôi đi hoài phí vừa học tôi vừa tranh thủ ghi nhật ký tập viết những bài thơ đầu tiên một trưa trên đường đi học về bắt gặp hình ảnh một cô thôn nữ gánh lúa đang nhún nhảy đi qua một chiếc cầu tre tranh vênh soi bóng xuống dòng sông quê tôi cảm xúc ngẫu hứng luôn bài thơ trên cầu ai gánh lúa vàng đều đều chân bước nhịp nhàng qua sông dưới cầu gương nước xanh trong cũng ai gánh lúa mênh mông giữa trời mời các bạn nhấn vào nút đăng ký và nút hình chiếc chuông để nhận thông báo khi có video mới cảm ơn các bạn đã theo dõi video